ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തക സംവിധാനമാണ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഐ ടിക്ക് അതിൽ രണ്ടാം പാർട്ടിന്റെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണിത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ കാരണം ഇതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബേസിക് പാർട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളും ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നതാണ് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് നടന്ന വി ഒ എക്സാമിന് ഐ ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ബേസിലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നു ഇനിയുള്ള എൽ ഡി സി എക്സാമിനും മറ്റ് എക്സാമുകൾക്കും ഐ ടി വിഭാഗം കൂടി നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തക സംവിധാനം ആണ് പ്രവർത്തക സംവിധാനം അപ്പോൾ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാലഘട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടറായ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നീരാവി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും എത്ര മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഇതിനെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിലും ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയും വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആരാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കാം എന്ന് ഏറ്റിട്ട് അല്ലെ ഈ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് ആരായിരുന്നു പ്രസിദ്ധ ഗണിതശാസ്ത്രകാരിയായ അഡാബെറ അഡാബൈറൻ അഡാബൈറൻ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം അഡാബൈറൻ ലേഡി അഡാബൈറൻ ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം പക്ഷേ ചാൾസ് ബാബേജിന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രായോഗികമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതായിരുന്നു ഏനിയ അത് നിർമ്മിച്ചത് വീണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനുശേഷം വീണ്ടും വലിയ വികസനങ്ങളുണ്ടായി പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായി പിന്നെ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഓരോരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായി പിന്നീട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മതി എന്ന രീതിയിലും ആയി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വലുതും ചെറുതുമായി ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരവധി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചെയ്യാവുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ അബി വേർഡ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളത് അതുപോലെ ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ശബ്ദം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ വിവര സഞ്ചയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോക്താവിന് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ളത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഫയലുകളായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് സൂക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒരു ഫയൽ ക്രമീ
നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്നൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷേ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് തന്നെ ആവണമെന്നും നിർബന്ധയില്ല നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അവൈലബിൾ ആണ് മാക്കിൻറ്റോഷ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ മാക്കിൻറ്റോഷ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മാക് ഒ എസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഒ എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലേക്ക് തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതറിയാം അപ്പം ഇവിടെ യുണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ബെൽ ലബോറട്ടറീസ് എന്ന കമ്പനിയിലെ ഡെന്നീസ് റിച്ചി കെൻ തോംസൺ എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഏത് യുണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ബെൽ ലബോറട്ടറീസ് എന്ന കമ്പനിയിലെ ഡെന്നീസ് റിച്ചി കെൻ തോംസൺ എന്നിവർ തയ്യാറാക്കിയതാണ് യുണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഉടമാവസ്ഥാകാശം മറ്റു കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇവിടെ വിവിധ തരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ മാക് ഒ എസ് എക്സ് കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെർക്ലി തുടങ്ങിയ പുറത്തിറക്കിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പല പതിപ്പുകളായിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ക്രമീകരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരുക്കി തരുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് അതിന്റെ മെനു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് മെനു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ഇതൊരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏതൊരു ഹാർഡ്വെയർ ഘടകവും പ്രവർത്തിക്കണം അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കൂടി ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോ ഒരു ഹാർഡ്വെയറിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും ആ ഉപകരണത്തിന് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നു ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ആ ഒരു ഹാർഡ്വെയറിന്റെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പ്രിന്റർ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രിന്ററിന്റെ ഡ്രൈവർ കൂടി തന്നിരിക്കും അതായത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനായിട്ട് ഇനി ഫയലുകളെ തരം തിരിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫയലുകളെ തരം തിരിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സാധാരണ ഫയലുകളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് അപ്പൊ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് ഈ ഒരു ഫയലുകളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിലൊരു അഡ്രസ് സിസ്റ്റവും വേണം അപ്പോ എങ്ങനെ എവിടേക്കാണ് ഈ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നതിന് ഡിസ്കിനെ പല ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലോക്കുകൾക്കെല്ലാം അഡ്രസ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഫോർമാറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വേർഡുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ എസ് ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും അപ്പോ ഡിസ്കിനെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പല ബ്ലോക്കുകളായി തിരിക്കുകയും അവയ്ക്ക് അഡ്രസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ എന്ത് പറയുന്നു ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പൊ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതണമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മിക്കവരും അത് എഴുതുന്ന വിചാരിക്കില്ല ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് ഇനി എന്താണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഡിസ്കിനെ ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിക്കുന്നതും അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നതുമാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഫയൽ സിസ്റ്റംസും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസും ഫയൽ സിസ്റ്റംസും ഗ്നു അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സിന് ഇ എക്സ് ടി ത്രീ ഇ എക്സ് ടി ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിന് ഫാറ്റ് ട്
ഇനി പാർട്ടീഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് തരം പാർട്ടീഷനുകളാണ് ഒരു ലിനക്സ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടത് ഒന്ന് റൂട്ട് റൂട്ട് എന്തിനുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അടുത്തതാണ് ഹോം ഹോം എന്തിനാണ് ഉപയോക്താവ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അടുത്തതാണ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാപ്പ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിവേഗ ഫയൽ സിസ്റ്റം വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കാനാണ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റൂട്ടും സ്വാപ്പും മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ലിനക്സിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കും ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉപയോക്താക്കളെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഉപയോക്താവളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസർ അക്കൗണ്ടുകൾ പല ഒന്നോ രണ്ടോ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ യൂസറായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഹോമിൽ ഒരു ഫോൾഡർ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കപ്പെടും ഓരോ യൂസറിനും അവരുടേതായ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേറെ വേറെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ചില ഫയൽസ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അപ്പം ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കണം കാര്യമില്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക സമ്പൂർണമായ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അതിന്റെ പൊതുഘടനയാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കേർണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കേർണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്വെയറുമായി നേരിട്ടോ ഡ്രൈവറുകളുടെ സഹായത്തോടെയോ സംവദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് കേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഭാഗമാണ് ഷെൽ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജാലകങ്ങളും മറ്റും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഷെല്ലും അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജാലകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പം അതിൻ്റെ കേർണൽ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നോക്കുവാണ് അപ്പം ഗ്നോ ലിനക്സിന്റെ കേർണൽ പ്രോഗ്രാം ലിനക്സ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിന്റെ വിൻഡോസ് എൻ ടി ആപ്പിൾ മാക്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടന നോക്കൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ കേർണൽ കേർണലുണ്ട് ആ കേർണലിൽ തന്നെയാണ് സി പി യു മെമ്മറി ഡിവൈസസ് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അഥവാ ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ കുത്തവകാശം കുത്തക അവകാശമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ മിക്കവാറും നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പകർത്താനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായം വളർന്നു വന്നതോടെ പഠിക്കാനും പങ്കുവയ്ക്കാനും അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കുത്തക മത്സരങ്ങളും വന്നു അങ്ങനെ കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തക്ക വിധം അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ രഹസ്യമാക്ക അരഹസ്യമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനെയാണ് കുത്തക അവകാശ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുത്തക അവകാശ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇനി ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റാൽമാൻ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൽമാൻ ആരാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അല്ലെ ഫാദർ ഓഫ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രൊജക്ട് സ്ഥാപിച്ചു ജി എൻ യു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എന്ന പ്രൊജക്ട് സ്ഥാപിച്ചു ആർക്കും പഠിക്കുകയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റി എഴുതുകയും പുനർവിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യാവുന്ന പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമർമാർ ഇതിൽ സന്നദ്ധരായിട്ട് വരികയും അങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യുണിക്സിന് മാതൃകയായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷെ യുണിക്സ് പോലെ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ജി എൻ യു എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേണൽ ഭാഗത്തിന് ന്യൂ ഹേർഡ് എന്നാണ് ആദ്യമേ പേരിട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഓർക്കുക ഇനി ലിന സ്റ്റോൾവാർഡ്സ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ലിന സ്റ്റോൾവാർഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത്
ഫ്രീ ബി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുപോലെ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം മെയിനായിട്ട് അത് രണ്ടും നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി പൈത്തൺ ഭാഷ അപ്പോൾ പൈത്തണിനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പൈതൺ ഭാഷയിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കൂട്ടത്തെ എന്ത് പറയുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എന്താണ് സോൾസ് കോഡ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതിയ അവസ്ഥയിലുള്ള രൂപമാണ് എന്ത് സോഫ്റ്റ് സോൾസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് സോൾസ് കോഡ് അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതാണ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവുന്ന രീതിയാണ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് അപ്പോൾ സോൾസ് കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിലോ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിലോ അത് വേണം എന്ത് വേണം സോൾസ് കോഡ് വേണം ഇനി കുത്തവക കുത്തക അവകാശ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് മാത്രമേ ഉപയോക്താവിന് നൽകുന്നുള്ളൂ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സോൾസ് കോഡ് വായിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവകാശം അത് കൊടുക്കുന്നില്ല സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ സോൾസ് കോഡ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകും അതുപോലെ എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റാനും വരുത്താനും മാറ്റം വരുത്താനും പകർപ്പുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെയും പല ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ എ ടി എം ഇതൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മോട്ടോർ കാറുകളിലൊക്കെ അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോട്ടോർ കാറുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനനുസരിച്ചാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പല പല ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല ലിനക്സിൻ്റെ വിതരണങ്ങളാണ് സ്ലാക്ക് വെയർ ലിനക്സ് ഡെബിയൻ പിന്നെ ഉബുണ്ടു ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂൾ ന്യൂ ലിനക്സ് റെഡ് ഹാറ്റ് മാൻഡ്രേക്ക് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ളത് ഉണ്ട് ഈ ലിനക്സിൻ്റെ തന്നെ വരുന്നതാണിത് അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കൂ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനി ഏതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പുറത്തിറക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ആണ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഐ യു എസ് ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആണ് ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആണ് ഐ ഒ ഐ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലേ അപ്പം അത് യൂണിക്സ് ആണ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസ് ടെൻ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആണ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അടുത്തതൊന്നാണ് ടൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കമ്പനി ലിനക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ബെറി ടെൻ ബ്ലാക്ക് ബെറി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ബെറി ലിമിറ്റഡ് ആണ് കമ്പനി ക്യു എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പലതര കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ അതായത് സമയം അറിയാൻ മാത്രമല്ല പാട്ട് കേൾക്കാനും ഫോൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സൗകര്യമുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളുണ്ട് അതുപോലെ ദൃശ്യവും ശബ്ദവും ഒക്കെ അനുഭവവേദ്യമാക്കി തരുന്ന തരം കണ്ണടകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പെടുന്നവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതേ കണ്ണട കണ്ടോ ഇതിലിവിടെ ഒരു മൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല പല വിയറബിൾ ഡിവൈസുകളുണ്ട് കണ്ണടയും വാച്ചും ഒക്കെ പിന്നെ ഹൃദയം ഇടുപ്പും രക്തസമ്മർദ്ദം ഒക്കെ ഒരേ സമയം അളക്കുന്ന റിസ്റ്റ് ബാൻഡുകൾ ക്യാമറയും സെൻസറുകളുമുള്ള ലോക്കറ്റുകൾ പിന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എത്ര അളവിൽ ഓരോ സമയത്തും ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ തൊലിക്കടിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചിപ്പുകൾ അങ്ങനെ പലതരം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടതാണ് അല്ലേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് അല്ല ആപ്പിൾ ആയതാണ് വരുന്ന അല്ല മറ്റ് സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്ന ഏതാണ് ഗ്നു അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിങ്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്താണെങ്കിലും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ പറയുക കാരണം അടുത്ത അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു